Buongiorno, buongiorno a tutti. Gloria, buongiorno, buongiorno. siamo di nuovo qui dopo un anno. È già passato un anno e le cose ne sono successe molte. Oggi, nell'ambito sempre del progetto Bussola, la, um, la Fede dei Consumatori vuole trattare con la dottoressa Gloria Trapanese il problema del disagio giovanile. Ultimamente sui giornali questa, questa questione viene trattata quasi ogni giorno, no? tante volte il disagio giovanile uno pensa che sia solamente una questione dovuta all'età e a quel momento adolescenziale no? in cui uno cresce magari e ha delle difficoltà di inserimento nella società, ma qui sta diventando proprio un problema grosso, che non è solo un problema con se stessi, ma un problema proprio che si riversa in maniera sbagliata nei confronti della società, dell'ambiente, eccetera, eccetera. Quindi la domanda che, con cui partiamo oggi è cos'è Gloria il disagio giovanile? Dunque, quello a cui abbiamo fatto riferimento adesso, quello di cui abbiamo parlato, è quello che viene generalmente definito come disagio sociale, no? Però dobbiamo prima di tutti eh, premettere che il, i giovani per loro natura, come dicevamo, hanno proprio una, eh, un bisogno, una, si trovano in una situazione di disequilibrio nella loro crescita, nella loro, nelle loro difficoltà e chiaramente vivono un disagio. Eh, dobbiamo distinguere però i giovani che vivono un uh, disagio silenzioso, perché ci sono anche i giovani che eh, soffrono uh, le difficoltà che si trovano ad affrontare, sono molti, e è un disagio silenzioso uh, che non condividono, e poi eh, ci sono quei giovani che Ehm, affrontano il disagio a livello sociale, per cui mettono in atto tutti quei eh, comportamenti di cui poi siamo ormai quasi purtroppo abituati a leggere che vanno appunto sulle cronache quotidiane. Eh, sono entrambi due modalità per esprimere effettivamente una sofferenza, una sofferenza emotiva, una eh, difficoltà che in questo momento più che mai i giovani stanno vivendo. Chiaramente la, ehm, la, parte, la, la pandemia ha eh, incrementato molto questo disagio, creando quindi nei giovani una marcata sofferenza. E, siccome eh, leggevo da qualche parte che ci sono diverse, eh, diversi disagi eh, negli adolescenti, quali sono i principali? Dunque, sono tanti. Eh, diciamo che a livello di letteratura internazionale eh, ultimamente molto spesso si stanno iniziando a riscontrare disturbi d'ansia, disturbi depressivi, autolesionismo, abuso di sostanze e comportamenti devianti. Eh, L'autolesionismo in particolare rispetto a questo c'è un allarme proprio della società pediatrica perché eh, l'accesso al pronto soccorso nell'ultimo anno, ai pronto soccorsi italiani nell'ultimo anno, sono stati quasi tutti eh, legati a eh, comportamenti autolesionistici eh, che eh, possono essere sì legati al, eh, ai, ta ai famosi tagli di cui tutti noi ormai abbiamo conoscenza, ma ci sono anche dei tentati suicidi c'è un allarme di tentati suicidi tra i ragazzi, tra i 14 e i 20 anni. Quindi in questo momento c'è questa eh, importante situazione da attenzionare. Sempre derivati dalla, da quello che scrivono sulle cronache, sui social, così, eh, proprio rispetto a quello che dici te, ehm, si richiama l'attenzione sul fatto che oggi i giovani vogliono avere delle sensazioni forti, diciamo così, eh, ad esempio quelli che, che saltano, esatto, che saltano sui treni delle auto in corsa, su, su ragazzi che si distendono sui binari del treno, che è una cosa, no? <ride> Veramente, come dici te, eh, Cos'è che spinge i ragazzi oggi eh, 
a ricercare questa, questo tipo di sensazione. C'è il bisogno proprio, il ragazzo, l'adolescente, l'adolescente in sé per sé ha bisogno di sfidare i limiti, le regole, e chiaramente in questo momento c'è un forte bisogno di provare delle emozioni forti. Bene, eh, affronteremo in un secondo video eh, e continueremo a parlare di disagio giovanile. Grazie Gloria.